ബ്ലഫ് മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന പരിപാടിയിൽ പെൺ വേഷം കെട്ടിയും മറ്റും തരംഗമായവരാണ് രമേഷ് പിഷാരടിയും ധർമ്മജനും മിംക്രിയിലൂടെ എത്തി ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിൽ സ്വന്തമായ ഒരിടം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ചിരി മാത്രമാണ് ധർമ്മജിന്റെ ഏരിയ എന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ അത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് മൂന്ന് മെഗാ സീരിയലുകൾ അഞ്ഞൂറോളം എപ്പിസോഡുകൾ വരുന്ന കോമഡി ഷോകൾ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ ഹിറ്റ് കോമഡി സീരീസ് ആയിരുന്ന സിനിമാലയിലെ എപ്പിസോഡുകൾ എല്ലാത്തിന്റെയും പിന്നിൽ തൂലിക ചലിപ്പിച്ചത് ശ്രീ ധർമ്മജൻ ബോൾഗാട്ടി തന്നെയായിരുന്നു എഴുത്തുകാരനായിട്ടാണ് താൻ കോമഡി രംഗത്തേക്ക് സജീവമാകുന്നതെന്നും എഴുത്തായിരുന്നു തന്റെ മേഖലയെന്നും ധർമ്മജൻ വെളിപ്പെടുത്തി എഴുതുന്ന സമയങ്ങളിൽ ആളും ബഹളവുമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളാണെന്നും അതൊന്നും തന്നെ എഴുത്തിനെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലാണ് എഴുതിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ജോലിയുടെ ഭാഗമായി എഴുതിയേ പറ്റൂ അപ്പോൾ പ്രതിസന്ധികരമായ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക സാധ്യമല്ല എഴുതാൻ എനിക്ക് ഏകാന്തതയോ കഞ്ചാവോ വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്ന് നടിച്ചു പൊതുവെ കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരിൽ പലരും ഏകാന്തവാസമാണെന്നും കഞ്ചാവ് പോലുള്ള മാരക ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുമാണ് എന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരക്കെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താവണം ധർമ്മജന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം എന്തായാലും സർഗശേഷിയും കലാബോധവും ഒരു മനുഷ്യന് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നില്ല എന്നാണ് ധർമ്മജൻ വാക്കുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ മിമിക്രി വേദികളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ധർമ്മജൻ കൂടുതൽ സുപരിചിതനായി മാറുകയായിരുന്നു സുഹൃത്തും സഹപ്രവർത്തകനുമായ രമേശ് പിഷാരടിയുമൊത്തുള്ള ജോഡി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതായതോടെ ഇരുവരും ഒരേ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു പാപ്പി അപ്പച്ച എന്ന സിനിമയിലൂടെ ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപിനൊപ്പം മുഴുനീള കഥാപാത്രമായി അഭിനയിച്ചതോടെ ശ്രീ ധർമ്മജൻ മലയാളികൾക്ക് എന്നും ഓർക്കുന്ന ഒരു കോമഡി താരമായി മാറി പിന്നീട് സിനിമകളിലൂടെയും കോമഡി റോളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത മലയാള സിനിമയിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ധർമ്മജൻ കേരള സർക്കാരിനെതിരെ പ്രളയകാലത്ത് നടത്തിയ പരാമർശത്തോടെ വാർത്തകൾ ഇടം പിടിച്ച ധർമ്മജന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി എങ്കിലും മലയാളികളെന്നും ഓർത്തു വെക്കുന്ന ഒരു താരമായി മാറാൻ ശ്രീ ധർമ്മജൻ ബോൾഗാട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വാസ്തവം എത്ര പ്രളയം വന്നാലും മനുഷ്യർ പഠിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു ധർമ്മജൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ദുരിതമൊഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേര് കലഹിക്കുന്നതാണ് കാണാനാവുന്നതെന്നും വിമർശിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്റെ വീടൊക്കെ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ ഒരു നിലയോളം വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്നു കാറും മൊമെന്റോകളും പുസ്തകങ്ങളും അടക്കം ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നുമില്ലാത്തവരുടെ എല്ലാം പോയ അവസ്ഥയുണ്ട് വീട് പോയ ഒരുപാട് പേർ പ്രളയം കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിന്റെ പിറകിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചേർന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ലോറി സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കേണ്ടിടത്ത് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ പ്രളയം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തതൈവ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആളുകളുടെ മനസ്സ് മാറി പിന്നെയും ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് തമ്മിൽ തള്ളുന്ന കാഴ്ചയാണ് ധർമ്മജൻ പറയുന്നു ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നറിയില്ലെന്നും ധർമ്മജൻ പറഞ്ഞത് വിവാദമായിരുന്നു You are watching you are watching you are watching me and you are watching me on, on metromatney.com on metromatney.com 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 subscribe for more videos subscribe for more videos subscribe here for more videos subscribe now thank you